Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video e faccio una premessa perché so che ultimamente vi sto caricando moltissimi video in cui mi lamento di qualcosa, moltissimi video drama e ad alcuni magari può non piacere questa tipologia di video, però non è colpa mia se tutta la mia vita è ormai una gioia, però prometto, non è vero vi sto mentendo, giuro, non è vero vi mento ancora, cercherò, adesso è vero, di smetterla, cioè questo sarà uno degli ultimi video in cui mi lamento della mia vita per un po' ovviamente poi se invece vi piacciono basta che me lo dite, uh quante cose ho da lamentarmi però prima di iniziare con l'argomento di oggi vi voglio dire che sto ricollaborando un'altra volta con il sito Daniel Wellington che mi ha mandato per l'occasione questo bellissimo orologio, lo amo e questa volta l'ho scelto con il cintolino eh, rosa e viola, lo amo, lo amo, lo amo e ovviamente mi è arrivato dentro questa scatolina e per voi ragazzi, tanto nell'info box qua sotto c'è scritto tutto, ovviamente come al solito c'è anche il mio codice sconto, quindi se voi volete regalare alla vostra fidanzata o al vostro fidanzato o ve lo volete comprare per voi ovviamente come faccio sempre io, andate sul sito di Daniel Wellington che è l'occasione giusta per fare acquisti, per fare shopping perché il mio codice sconto è issima91 e avrete lo sconto del 15% su qualsiasi cosa e in più fino al 10 aprile se voi acquistate qualsiasi cosa dal sito Daniel Wellington vi dà la possibilità di avere in omaggio, in regalo, anche un secondo cintolino e io per l'occasione mi sono scelto questo nero che è più fine di questo normale ma lo metterò in un altro orologio che è un po' più piccolo di questo insomma quindi affrettatevi ragazzi, è un'occasione da non perdere due cintolini, un orologio più lo scontro del 15% con il mio codice sconto ISSIMA91 e poi potrete fare le foto su Instagram così come le faccio io così, così, così e diventerete influencer ok, marchetta fatta ragazzi quindi adesso torniamo seri perché come ben sapete dai video precedenti o da Instagram se non mi seguite correte numerosi ISSIMA91 ovunque e eh, sono stato a Milano questo weekend e mm, mi sono sentito, come posso dire, infelice, cioè non tanto infelice per la mia vita, anzi perché comunque tutto sommato mi va bene, mi sono sentito infelice per quanto riguarda il mondo o per quanto riguarda la società, per quanto riguarda mm, la categoria gay, no? Possiamo dire, ma comunque questo uh, discorso lo possiamo espandere a qualsiasi forzo, persona possibile. Quindi mi sono sentito in dovere un po' di sfogarmi con voi di questi miei pensieri che sono soprattutto negativi e che mi stanno un po' lasciando l'amaro in bocca no? e mi fanno pensare a tantissime cose del mio futuro e del futuro anche degli altri e quindi ho detto vabbè sai cosa siccome io mi lamento sempre con i miei iscritti e loro mi danno sempre ottimi consigli o comunque parlano sempre con me scrivendomi tramite commento in direct, email, tante cose e ne approfitto anche per sentire un po' cosa ne pensano loro e quindi eccomi qui oh, oddio sto lacrimando com'è possibile come mai <ride> si inizia già a piangere insomma ve la faccio breve ragazzi e, um, mi sono reso conto che um, le persone i ragazzi ma anche gli adulti no chiunque e, um, stanno perdendo hanno perso un po um, i propri valori Ora, non so io come spiegarmi, nella mia mente quando ho detto lo devo dire in un video era molto tutto lineare, ma siccome sapete che io non mi scrivo mai niente, vado un po' a braccio e se mi impappino un po', cercate di capirmi, insomma, come sempre, ma tanto ormai li conoscete. Mi spiego meglio, per esempio io sabato notte sono andato in una discoteca qua a Milano, cioè là a Milano, con dei miei amici e... Io ragazzi una cosa del genere non l'ho mai vista, o ho sempre chiuso gli occhi, ho sempre fatto finta di nulla, o è esploso ultimamente una cosa del genere perché magari ci sto facendo caso io. Praticamente in questa discoteca piena così ovviamente di gente, tutti, e dico tutti, si drogano, cioè 
passa droga così come se nulla fosse ma ora non è solo eh, nella discoteca in questione ma proprio in generale tra i ragazzi tra gli adulti tra tutti passa tutta questa roba tutte queste sostanze mai viste ci, ho visto anche delle cose nuove che proprio io non sapevo nemmeno che potessero esistere per esempio eh, mi hanno spiegato no, che mh, io vedevo che c'erano tanti ragazzi e tante ragazze con delle bottigliette d'acqua in mano e ho detto ma guarda Ganzi bravi loro vengono in discoteca e non bevono nemmeno alcol vengono con la bottiglietta d'acqua perché magari si idratano vogliono, magari guidano per tornare a casa <ride> a voglia Cristiano dormi, vivi ancora nel mondo dei mini pori alati mi hanno detto i miei amici che praticamente le persone che hanno la bottiglietta d'acqua è perché si drogano, perché dentro quella bottiglietta non c'è acqua oppure bevono l'acqua perché non possono mischiare le droghe che stanno prendendo con l'alcol perché altrimenti muoiono e io ragazzi veramente sono rimasto scandalizzato, sono, mi sono boh Volevo andare via, eh, mi sono trovato fuori luogo, ma fuori luogo non per il luogo in questione, ma per le persone che c'erano, che nella vita di tutti i giorni, di giorno magari, boh, sono commessi, sono avvocati, sono medici, sono spazzini, maestri di elementari e così, e poi li vedo fare queste cose, ma tutti ragazzi, tutti, e poi ho visto che so che c'è sempre stata questa cosa, però ultimamente io ci sto facendo ancora più caso, una promiscuità assurda, ma non solo, non sto parlando adesso solo mm, della categoria che mi riguarda, insomma, solo delle persone gay, sto parlando proprio in generale, perché è un argomento generale, di persone generali, di tutti, che stanno perdendo il lume della ragione, come dice la mia nonna, dice se, quando c'è il telegiornale che quello ha ucciso quello, tizio ha stuprato quell'altro, insomma così dice, secondo me nell'aria c'è qualcosa che ci sta rendendo tutti matti, ci fa andare fuori di cervello, e ci fa pazzi perché non è possibile ragazzi io mi sento fuori luogo mi sento inadeguato non in quanto uh, boh, uh, persona gay che vive in una società magari omofoba mi sento inadeguato anche con i miei simili tra virgolette non è che mi voglio ghettizzare non, è, non voglio fare distinzione tra razze perché non esistono le razze al massimo si può parlare di etnie però um, io in questo discorso voglio unire sia neri che bianchi che cinesi che indiani che gay, che etero, che trans, tutti è una cosa um, universale perché io sto vedendo delle cose in, adesso, in questi giorni, in questi mesi, in questo periodo che mi fa cascare le palle in terra mi fa cascare le braccia che mi fa anche pensare co che dico ma ora, io non sono un santo ovviamente io non sono suor boh, Maria del convento delle benedettine di Trento per esempio non so nemmeno se esiste una cosa del genere però comunque so quello che voglio so quello che cerco so i valori che, mm, in cui credo e per esempio se io magari in futuro Uh, volessi trovare l'anima gemella vedendo tutte queste cose mi viene un po' mm, non la cacarella mi viene la strizza come per dire ma com'è possibile non la troverò mai perché non vedo nessuno che è come me per quanto riguarda i sentimenti perché vedo ci sono anche tantissimi miei amici che magari stanno insieme da 10, 12, 15 anni così che si sì, continuano a stare insieme ma arrivano a dei compromessi come tizio lo tradisce oppure fanno festini insieme perché hanno voglia di svagarsi no? o perché comunque mh, ormai è l'abitudine no? di stare insieme da tantissimo tempo magari sono cresciuti insieme magari hanno preso una casa insieme magari boh, eh, hanno una vita troppo amalgamata che eh, pensano bah, se io lo dovessi lasciare ma perché lo devo lasciare anche se magari non c'è più quel fuoco dei primi anni però allora arriviamo al compromesso che mm, ci si tradisce che fermi un attimo non sto giudicando male ognuno è libero di fare quello che vuole e ovviamente se va bene sia all'uno che all'altra o all'altro 
va benissimo, ognuno fa quello che vuole a casa propria, però mi sento uh, attaccato io quando vedo che tutti fanno così, che tutti cercano di prevalere sull'altro, che cercano di mettere i piedi in testa sull'altro, che cercano comunque di fare gli stronzi perché adesso va di moda questo ora va di moda um, l'essere bastardi fino alla fine più sei bastardo più pensi di essere un figo no? per quanto riguarda le relazioni no? pensi di poter um, andare con chiunque no? e tutti ti vengono dietro ma ti possono anche venire tutti dietro ma a me sinceramente poi fai schifo nel senso io se um, uno del genere mi venisse un po' a fare la corte non ci farei mai una storia seria perché so già che tanto in futuro eh, starò male io per colpa sua e è per questo ragazzi che ancora di più sono ancora più dell'idea di rimanere single per sempre magari con cani, gatti, gatti no poverini sono allergico e, e ritorno lì con il mm, discorso della castità perché non mi voglio intrama intramare come si dice non voglio entrare dentro queste cose schifose e mm, boh um, sto perdendo proprio la speranza ed è, è una cosa che mi ha fatto sentire Molto a disagio, per esempio, uh, il ritrovarmi intorno a queste tantissime persone, quante saranno state mai? Mille, no? Su 800, to, ma mi sentivo solo perché ero l'unico che non si divertiva. Aspettate, anche i miei amici ovviamente non si drogavano perché se no non erano miei amici, però comunque loro ehm, lo, accett lo accettano di più questa cosa, io sono un po' più bigotto, per ma non perché mh, non voglio, nel senso cazzi tua, vuoi morire, eh, fai quello che cazzo ti pare, basta che non rompi il cazzo a me, però... Sarà perché non mi ci ero mai trovato faccia a faccia così tanto su queste cose? Però mi sono sentito tipo molto a disagio. Mm, boh, io... Quando... Eh, ho pensato subito ai, ai commenti che mi arrivano, no? Di ragazzi che mi scrivono a te, Cristiano, però sbagli, dovresti non fare più video perché dai un'immagine sbagliata di noi eh, come persone, perché sei molto estroverso, sei molto donna, insomma, e non tutti sono come te. E io ho pensato subito a questi messaggi perché mi sono detto poi, ma ben vengano le persone più effeminate come me, come modello magari, no? E invece di persone che magari alla vista sono super maschie e poi si spaccano di droga, si spaccano di malattie sessuali, si spaccano di orge, si spaccano e, e non hanno dei valori. Io non riesco a capire quando arri um, delle persone arrivano ad una determinata età dove vorresti, boh, a regola di norma, um, un lavoro comunque remunerativo, remunerato, oh, voglio fare i mega... Um, paroloni voglio dire e poi non mi riescono insomma un lavoro che ti piace una famiglia tornare a casa che non sei solo e um, delle amicizie lunghe vere e durature e invece vedo sempre questa perdita di questi valori che evidentemente io sono rimasto al medioevo perché siamo al 2019 e magari la società si sta evolvendo così e magari va bene anche così ma a me non va bene io boh, quando avrò 40 anni mi piacerebbe immaginarmi magari torno a casa dal lavoro e non sono solo ma c'è magari la persona che mi ama o magari io torno a casa prima di, di lui che, e gli preparo la cena o e dormire insieme sempre con la stessa persona ma comunque non a, mh, esclusivamente per eh, finire tutto nell'atto sessuale ma anche per ducoccole, per sentire il calore, per sentirsi amato ma vorrei che questa persona cioè, amasse me non che oggi viene da me e poi domani siccome io ho il turno di notte fai conto al lavoro allora questo ne chiama un altro e invece sto perdendo la speranza perché vedo che tutti o comunque un buon 98% delle persone sono così 
e vi parlo di persone omosessuali perché comunque la vivo in primis ma comunque ho anche tanti amici eh, etero oddio se, si va nel cliché no, degli omofobi che dicono io ho tanti amici gay io ho tanti amici etero e non sono diversi cioè pochissime coppie sono limpide tra di loro io ne so tantissime di tradimenti di corna di bugie boh e allora io mi dico, ma se bisogna stare a prendere per culo l'altra persona, ma perché non si sta da soli? E boh, mi scandalizzano queste cose. Boh, non riesco a capire innanzitutto una persona come faccia a drogarsi nel senso, perché... Boh, mi vengano i brividi abadividi perché non riesco a... Boh, non, non la concepisco, ma probabilmente perché non l'ho mai provata, non lo so, ma non ho neanche intenzione mai di provarla, perché, boh, non capisco come si possa rovinarci la vita così con queste cose, per cosa poi, per mezz'ora di sballo, mezz'ora di euforia, ma eh, no, non ne vale la pena, preferisco... Aspetta, qui posso rispondere a dire, eh, te magari non ti droghi, però fumi e quindi è lo stesso discorso. E lì vi posso dare anche ragione, però sto provando a smettere innanzitutto e, boh, non voglio entrare in un discorso più grande di me. Praticamente il fine ultimo di questo video è lamentarmi della società di oggi perché io vedo che ci sono persone, molte persone, quasi tutti, che ehm, il, fi il loro fine ultimo è ok ho lavorato tutta la settimana, il weekend mi voglio sballare, voglio fare quello che mi pare, voglio trombare con tutti, di qui, di là, ho una fidanzata o un fidanzato che mi ama veramente, non me ne frega nulla, ho 27 amanti e ci sono queste app e ci sono i social che rovinano tutto perché ti arrivano continuamente messaggi allora poi e ci caschi, insomma, boh. C'è un progresso nella società per quanto riguarda le scienze e tutto quanto, ma c'è anche un regresso per quanto riguarda l'interiorità umana. La, la, ma non lo so, perché boh, evidentemente non, non so spiegare, non so come spiegare a voi quello che sto provando dentro. Praticamente, eh, boh, magari... Mi fanno ridere quelle persone che dicono Cristiano va vabbè ma te parli parli Però sei il primo superficiale Perché spendi non lo so 300 euro per un cappellino Spendi 400 euro per una tuta Spendi 1000 euro per una borsa Non sono queste le cose più importanti nella vita Ma io posso rispondere Che innanzitutto Fare shopping per comprare queste cose Non danneggia né me stesso né altri, anzi al massimo danneggia il mio portafoglio, però quello è un altro discorso. Seconda cosa, il fare shopping è come dire un hobby, no? E non è che se a me piacciono le cose belle, le cose magari costose o le cose di marca, non significa che io non abbia qualcosa dentro, non significa che io sia eh, privo di sentimenti o privo di ehm, valori. E Posso fare anche una parentesi positiva per quanto riguarda queste persone che, mh, di cui vi sto parlando, che all'apparenza sembrano senza valori perché magari si sfondano di droga, perché magari... Ma solo per divertire... Non sto, attenzione però, non sto parlando di chi ci casca come una dipendenza e quindi poi entra nel vortice e si rovina la vita. Io sto parlando solo di persone che si drogano così per divertirsi, per far vedere quanto sono fighi e per passare una serata così in euforia, capito? E che non sanno divertirsi con altro. Quindi chiariamo la situazione. Magari anche loro hanno dei valori, però... o hanno dei valori diversi dai miei. Però, siccome il canale è mio, il video è mio, mi sto lamentando io della, via, della vita, e la vita che io vedo mia nel futuro, non la vedo se tutti sono così. Io, uh, dopo questo weekend, per esempio, di Milano, ora vi parlo di Milano perché è successo ora a Milano, però comunque è una cosa che succede anche a Firenze, succede anche a Roma, ovviamente l'ho vista ovunque questa cosa. È per quello che sto generalizzando. 
ci sto un po' ripensando ad andare a trasferirmi lì perché dico ma se i posti da frequentare sono questi, se comunque le persone sono queste e eh, il pensiero collettivo è questo che è diverso dal mio o mi rovino una volta arrivato lì o comunque mi rinchiudo in casa perché e non esco mai e non mi faccio mai amicizie perché tutti fanno queste cose che a me non piacciono e non le voglio nemmeno guardare nel senso una volta ok ci posso stare eh, che mi scandalizza un po' ma la seconda evito se so che c'è queste determinate cose e poi finisco ancora con il dire e poi è normale che poi tutti quante volte ho detto e poi sembra la canzone di Giorgia e poi e poi e poi sarà come morire è normale che poi io mi, mi ehm, cioè perdo la speranza nell'amore no? nel prossimo perché vedo delle cose assurde, schifose, scandalose, che, boh, io non, non so, non so come, non so come farvi spiegare, praticamente in pratica non era un peto, ma cosa mi è successo, cosa ho rotto, ok, nulla, non so, cioè sto perdendo la fiducia nell'essere umano, perdendo la fiducia nel, nel futuro sto perdendo la fiducia in tutto per, ma ci sono ma la, le persone davvero ha ragione la mia nonna quando dice ah, boh, c'è qualcosa nell'aria che li fa perdere il cervello quante volte al telegiornale sente stupro di qui, stupro di là e poi cori razzisti e aggressioni omofobe di tutto e di più sta succedendo ma, e io mh, mi domando ma meno male che in Italia non posso avere figli perché io un figlio in una società che sta degenerando sempre di più non lo voglio non voglio far crescere una creatura a cui magari poi ovviamente mi affeziono in quanto figlio mie, mio e vorrei solo il meglio per lui preferisco non farlo vivere nel senso non averlo non adottarlo No, non adottarlo, perché adottarlo vive uguale. Nel senso, preferisco non procreare, possiamo dire così, per non fargli vivere questa questo mondo che sta... Boh. Vabbè, sono discorsi forse un po' troppo seri, un po' troppi, e magari ho mille idee, ma tutte ingarbugliate, ma ci penserò un po'... Mm, magari, boh magari non lo metterò nemmeno questo video ma magari sì eh, guarderò un po' se quando lo rimonterò capirò quello che dico ok <ride> se no faccio no vabbè va. adesso se siete arrivati fino a questo momento potete scrivere sotto uh, tramite commento Cristian <ride> un semplice un cazzo di quelle dici comunque <ride> se invece avete capito dite sì ti capiamo anche se comunque hai difficoltà ad esprimere quello che hai dentro però capiamo il discorso e sì è vero è una società di merda e voglio finire il video così dicendovi andate a comprare l'orologio di Daniel Wellington perché così se vogliamo morire se dobbiamo morire moriamo fashion <ride> a parte le cazzate eh, spero sia l'ultimo o uno degli ultimi video in cui mi lamento della mia vita o mh, con questi discorsi quasi filosofici importanti mettete like a questo video se vi ho fatto compagnia anche in discorsi seri iscrivetevi al mio canale noi ci vediamo al prossimo video ciao